今日所见，保守秘密。为什么呀？我愿意用一秘密和客人交换取消，只是换个地方用餐。您是要和女朋友过五周年的纪念日吧？其实，如果可以在家里跟心爱的人一起享用异花厨师为你们专属烹饪的美食，会更加有氛围感。我女朋友指名道姓要去异花，你们这么一弄，怎么感觉成山寨的啦？不会不会，这位是异华的厨师长，我保证原汁原味儿。帮帮忙！这个人是有为科技的老板，他们公司的年会每年都会在易华办。那这样能行吗？能行能行，相信我，我也是女生，女生都喜欢这种精心准备的仪式感。好吧，那这位大厨，我们接下来你们可以加个微信，他随叫随到。啊！欢迎下次再来。亲自做的，尝尝。这段时间多亏有你了，我才可以把那几单给退完。这段时间还要辛苦你去做私厨，所以给你做点好吃的，犒劳一下。我怎么看不出来
。这个配方我试了好久，很好吃的，试试。范总，您把我约到这里来是？想叫你出来散散心。平时我累了，就喜欢到这儿来逛逛，能让心静下来。最近忙推定的事儿，受了不少委屈吧？我听说通达商贸的郭总，他是一个非常讲究原则和非常重信誉的这样的一个人。我一直都还没有找到一个可以让他满意的推定方案，而且据说据点跟他的私教也不错，所以我在想，要不我们在三楼给郭总留个小宴会厅，您觉得怎么样？这样做可能会让据点和郭总双方都很尴尬。你也别多想了，郭总和我有一定的私交。他又是一华十几年的老客户了，他会理解的。可是我还是觉得这个事情好像也不能这么处理。我，范总，你你怎么了？药，药，我来。吃这个吗？两粒。缓解疼痛的吗？你一个人知道就行了。我还能撑一段时间。您不用去医院就诊吗？现在是一华最艰难的时候，我不能把这个烂摊子丢给你们。一个人跑了。
一辈子快到头了，好不容易做大的连锁，就只剩下这一家老店了。我说什么都得保护好它，也算是最后的心愿吧。但是身体比什么都重要啊。你能在一华最困难的时候还肯来，已经很难得了。别有太大压力，尽力做就好。范总，您放心，我一定会让一华回到正轨的。很抱歉，女士，我没有查到您今天的预约信息。那能不能麻烦您帮我跟他秘书联系一下，看看能不能现在帮我做个预约？因为我跟他联系没有回复我，可能是换号了吧？呃，很抱歉，我们没有这个权限。郭总，不好意思，郭总还有事。郭总您好，我是易华餐厅的总经理，我叫吴漾，我今天过来呢。谢谢，我今天过来呢是想跟您说一下关于取消您预定的事情，真的非常非常的抱歉，但是我们餐厅针对您做了一个补偿的方案，希望您可以看一下，如果您有不满意的地方，我们可以再继续去做调整。郭碧了，我都听说了，你们把这几天的预约全部取消了，未具顶空查。郭总，那个易华。最近确实是碰到了一个比较大的难题，没关系所以，我本来也打算取消了，别放在心上，啊。好，小心点啊，一定要正啊，对正啊，花也是，没问题吧？喂，什么？具体不来了。什么意思？说临时有事儿，整体取消了。取消了，还没做的菜就别做了。什么？你怎么不知道提早说呀？我们也才接到的通知进。
范总，何经理已经去据点那边核实情况了，看看是什么原因，还有没有回旋的余地。接待据点这个决策是我做的，如果真的有什么问题，我一定会负责到底，我绝对不会让易华。范总，您没事吧？小心，你一来就让你担这么重的担子，我……哎，您别这么说，其实越是这个时候，成长的越快。我也特别感激你，愿意把这些重要的事情交给我处理的。我没看错人，我相信你一定会让易华起死回生的。我全力以赴的，你先赶紧回去好好休息。嗯、师傅，回去的路上开的慢点啊。嗯，好的。范总生病了。嗯，没有，就是劳累过度了，回去休息一阵就好。哦，没事就好。您也不用太担心了，范总他辛苦了这么久，多休息休息是好事。是啊，多休息休息。何经理，他们给出来的理由是什么？他们说是集团领导的决定，但我私下打听了一下，其实是因为郭总。没关系，我本来也打算取消了，别放在心上，啊。郭总和据点的老板是球友，今天在一起打球的时候，提起了被一华推定的事他知道是因为自己。让郭总被退单，立刻就取消了计划。可是我们不是签了合同的吗？违约金对方会付，但是要有周期。郭总的影响力很大，如果让他对易华心怀怨恨的话，以后也很难处理。这件事情是我没有处理好。当时郭总答应的那么快，我就应该想到的，我不应该抱着侥幸的心理。现在还不是自责的时候，先处理好眼下的事吧。定好的食材不能退，这对易华来说也是一笔无法承受的损失。公关公司的开销也是一笔，一些媒体听到风声已经开始在网上煽动情绪了。你说的对，那我们就。把可以处理好的事情先给处理好，关于食材的问题我可以去解决，在违约金到账之前，尽量维持餐厅的正常运转吧又来干什么？客人最近对促成吴样和陆小凡毁档的事儿，好像不太上心呢、啊。怎么，是不在意自己的生命了吗？强扭的瓜不甜。我已经找到其他的办法了。是掌柜给你吃的，知道吧？不如说给我也听听。嗯、看来，你们相互之间也不是很信任了。掌柜的前些日子单独找了陆小凡，但是他们两个商量了什么，我也不得而知。但是，以我的判断，一定不是对你有利的事儿。我在帮你。
已经快把最后一家店搭进去了。吴亚会去典当的。客人真的觉得吴亚会为你典当？不是为了我，我了解他。有野心，有责任感。这次的事儿，决策者是他，处理不当也是他。他知道要往上爬，就要承担后果。要想改变命运，获得成功，就要抓住一切机会。但有的时候，事不在人为，又能怎么样呢？但这是客人熟当身拼命留下来的，万一让他们在一起毁当，不是更简单吗？他会去的。我也做出过相同的选择。老板，快来，我都弄好了。不了，反正鄙人食之无味，今后也不必再装模作样。老板，你不开心吗？这一切不都按着老板的预想发展的吗？一华出了危机。吴央就会再来典当，然后下一任掌柜就会来。老板，你怎么了？小白，你。有什么心愿吗？我，我想，我就想吃遍天下所有好吃的。就这些。要和老板一起吃。之前说的都是骗我的吧？我也是典当了世间的一切情，失去了一切的记忆，才进入这间典当行，对吗？您是想起了一些事，进过那间屋子吧？为什么要骗我？因为老板知道典当行的规则，铃铛记忆是带不走的。您知道了只会不开心，小白不想让老板不开心，而且，而且，记忆什么的也没那么重要吧？那世间人忘掉那么多，不都还过得好好的吗？人活一世。失去了爱和记忆还有什么意义？你以为典当行为什么能实现那些看起来天方奇谈的心愿？和爱和记忆相比，这些心愿根本没有价值，根本不值一提。老板以前不是这样。多久前？进来之前，还是进来之后？那难道比起留下？比起尝到各种各样的好吃的，老板都更想要找回记忆吗？我想
我想要知道我是谁，我曾经是谁，我看到的那些模糊的人，又是谁？这些东西不好吃，我还是出去再买些臭豆腐回来吧。今日的事，我不会和男子说，老板也不要说我已经联系了一些餐厅和市场，但由于绿化之前的食物中毒新闻余波未平，大家心里还有顾虑，所以想要清空库存有一定的难度。怎么回事？这食物中毒事件我们不是早就已经澄清过了吗？而且这个事情已经过去很久了。在伊华最困难的时候还肯来，已经很难得了。别有太大压力，尽力做就好。吴亚，我说过，你跟我年轻的时候很像，我相信你能理解我说的，我也相信你会做出对伊华现阶段最有利的决策。要不，不行，我不能一有麻烦就想到电脑。真的来了，不能去，我不能再牺牲朋友和感情了。我说过，你跟我年轻的时候很像。我相信你会做出对易华现阶段最有利的决策。我对你的期待远不止于此。为了易华，这是最后一次。别去！你干什么？你不能再去典当了。你凭什么管我？你不是也去典当过我吗？原因你都知道了，行，我就猜到了，以你的脾气根本就不会那么轻易的服软，还什么主动和解，还有什么故意接近示好，其实我早就看到了，你根本就不是。你还是挺了解我的嘛。那你知道我想知道什么吧？你想让我毁当，然后看看我拿你点到换了什么。我们俩之前到底是什么关系啊？答应我，再也不要点到。我会告诉你这一切的。学的挺快的，这不是我之前用过的招数吗？我说算了，我点不点到跟你有什么关系？我一直都觉得你挺有能力的。想着你不靠典当也能解决问题，在别来无恙的时候不也出过麻烦吗？但你不是也没靠典当就把一切都解决了吗？那现在怎么成这样了？那不一样，别来无恙是我的店，我怎么样都可以。但是现在由于我的决定已经连累到我认识的你，敢想敢拼，对自己充满着自信，但我现在发现了，你根本不是那样的人。怎么现在尝试都没尝试过就要去靠典当？你也太不堪一击了吧！你说谁不堪一击啊？我本来就没想去，好吗
，是这个车一直在跟着我，不然你以为我能站在这儿等你啊？行，那我现在送你回家。哎，不对，你为什么那么在乎我去不去典当啊？你别跟我说什么冠冕堂皇的理由啊！你是后悔了，还是醒悟了？不信。你又没有赎当我，你到底在害怕什么？哎，我说过了，只要你答应我，再也不去点灯，我会把这一切都……好，我答应你。那走吧。啊，你这就走了？你还什么都没说呢，你倒是说啊！万一你只是口头答应我，转头又去了典当行，怎么办？你以为我是你啊？说话那么不算数。等事情解决好了再说吧。小罗同学你好，你发来的几个公仔照片我已收到，十分抱歉，我不记得我在社团期间内制作或见过类似的公仔，也许别的社员会有印象，但遗憾的是我出国后并没有保留他们的联系方式，不过我可以把当年社团的一些合照寄给你，不知道能不能帮上一点忙。我知道昨天的事情对于大家的打击都很大，毕竟这是易华重新营业以来最大的一笔生意。但是呢，我们必须重振旗鼓，迅速的去解决眼下面临的问题。现在网上已经出现一些针对易华的攻击和谩骂，我希望大家都可以稳定情绪，不要发表任何言论。道歉声明我已经藏匿好了，我们的态度就是不回避、不争辩。可是这样承认了。那些本来没有被退订的客户都会知道我们易华不讲诚信，那以后更没有人来了呀。这件事情本来就是我们不对，既然做错了就要承担。还有，我跟何经理已经商量过了，我们会调整新的退订政策。易华绝对不能再出现这种无缘无故退订的情况，如果有违反的话就十倍补偿。相关的文件我写好以后会发到群里，请相关的负责人注意一下。嗯，好。何经理。公关公司那边他们是怎么回复的？哦，我已经和他们的负责人商量好了，会帮我们积极应对的。也认同你的做法。嗯。那关于食材的问题呢？还是没有联系到愿意接受这笔货的商家，但是这些食材最多也只能存放一个星期的时间。人在年轻的时候，是容易犯错误的。特别是成功来得太快、太容易的时候，一定要认识到自己的错误，及时改正。总会有一天，努力是能得到回报的。
。前些天，爸爸为了多挣点钱，结果做了一件伤害客人感情的事。这不，都没人来了。没关系的，爸，你做的菜那么好吃，我们换个地儿重新开业，就不会有人记得了。你这小脑瓜想什么呢？人犯了错，最不能做的就是逃避，这会形成惯性的。一定要承认错误，面对问题，解决问题。姐，我爸和具体老板关系还不错的，不如我让他帮个忙。这次具体他会这么做，其实不仅仅是因为他跟龚总认识，而是对于客人来说。如果一家餐厅对他们失信一次，就等于是失信无数次了。这次的教训，让我想到了很多我爸的理念。那些以前我听着觉得很刺耳的大道理，现在觉得还真是挺有道理的。我以前就是太心机了。那认了错就会被原谅吗？可能不会，但需要时间去证明。证明你真的有反省，有改变。生活没有捷径可走。吴经理，您的快递已退回了。嗯，麻烦你帮我送我办公室吧。嗯，好的，谢谢，没事。姐，刚刚那是什么？那是我送给郭总的赔偿和礼品。行了，你忙吧。吴经理，有办法解决食材了。什么办法？啊，陆厨帮忙联络了一家电商平台，他们愿意接收易华的这批食材。而且价格公道，露出。对。姐，你大学的时候是不是参加过一个社团，叫阳光青年社？你怎么知道的？是啊，我参加过。哎来了，你呀，有问题不早说，还是陆叔叫我来的。其实呢，餐厅处理积压食材的方法也就那么几个。我想着，既然本地餐厅要不收，那互联网电商应该能收吧？就想到了赵涵姐，觉得她会有一些渠道，就问。谢啦，跟我这么客气，我又不是不收你运费，这也算一顿大单。我跟电商的老板啊关系很好，他要敢压低你价钱，告诉我，收拾你。你看吧，其实不靠那个也会有办法的，赵安姐没问题。毛毛，大把手。来了来了，请个表。爸，来了。嗯。出了事儿，才想起来找我呀。这就是你说的靠自己。你最近身体还行吧？你不气我，就好点儿。你说的对，我确实还没学会怎么真正的靠自己。之前开猪肉店的时候，虽然也会经营的不太好，但其实当时我还。
觉得挺有底气，因为我还有你嘛，还有家里可以支撑我，我怎么着也不至于饿死吧。但这几个月我在易华，我看到这么大的餐厅也会接连遇到好多困难，我才明白。原来想要经营和管理好一家企业有多难，也有多辛苦。当服务员端茶倒水多了，学会服软了。当服务员嘛，就是要换位思考，多为客人着想。之前我都是只想着自己，只想着你有多不关心我。但其实是我应该多体谅体谅你，毕竟我又为你做过些什么呢？这次求你帮忙找郭总，确实是我习惯了，一遇到困难就麻烦你。但是，你是我爸嘛，我遇到难事儿肯定找你啊。不过你要是觉得不合适的话，就不帮也没关系的。等我再努努力，再发育发育，等以后我会让你找我帮忙的。哎呀，我什么时候才能等到那一天呢？我还没点菜呢，我点的。我工作之后拿了工资，还没请您吃顿饭呢。今天你就敞开了吃，我请客。别以为这样我就会帮你。哎呀，我就是请你吃顿饭，这跟帮不帮有什么关系啊？那你慢慢吃，我先去忙了。范总准备的特餐。范总回来上班了？没有，这是一会儿要送去范总他家的。哎，等会儿，这一看火候就不大，着什么急呀、啊？疲劳过度，气血两虚，需要食补。两片当归，适量红糖，开小火，起码再炖个半个小时。好嘞，明白。喂，郭总同志见面了，谢谢你。非常感谢您可以再给我、再给易华这样的一次机会。我可没这么说啊，这是一个老朋友拜托我来见你的。哦，是哪位啊？我想当面跟他道谢。我还有个会，说重点吧。好，郭总，我知道易华这次失信事件一定让您非常的失望。我也知道，无论我现在说什么、做什么，也没有办法改变已经发生的事情，但是。我还是想要郑重的跟您道一次歉。这次的事件责任在我。我刚进一华不久，是个新人，这次的事件也给我结结实实的上了一课。我们针对这次事件修改和制定了相关的政策。我相信从此以后，我们一定会从根源上解决，不会再有类似的事情发生，请您放心
你们内部决策的事情，不用跟我说，我也没有为难你们，为什么一定要见我？上次处理这件事情，我太过草率了。我知道，说再多漂亮的话也无济于事，但是我还是要跟您当面去承认自己的过失，以及真诚的道歉。从此以后，我们一定会。一步一步的用我们的实际行动以及谨慎的自我监察，重拾您以及其他老客户对于易华的信心。我也非常期待，您可以再次光临易华。说完了。嗯，说完了，郭总。啊，非常感谢您可以抽出宝贵的时间给我。那那那就这样，不耽误您了，谢谢。给据点区个电话，让他们别在网上买许晶和易华了。知道他是给我出气，没必要。幼稚，浪费钱。我准备装车走。哎呀，行了，你就别去了，你都跟了几趟了，他们自己定就可以了。留下来，我请你吃饭。好啊，<笑>想吃什么呀，赵老板？那我不得宰你一顿？宰宰宰，没问题。陆小凡，你也一起吧。你也帮了好多忙了，一起吧。走吧，工程。喂，晨晨找你没有啊？没有啊，不是在你那儿吗？完了，怎么办呢？他能去哪儿啊？都怪我，都怪我！妈，你别慌，你先别出去找了。晨晨很懂事的，他他不会乱跑的。我我我我现在回去啊。怎么了？晨晨不见了。